Bien, mis queridos amigos, nuestro próximo invitado es el ingeniero José Morocho de Autotrónica. Vamos a ver la primera nota que hicimos en el taller de él. Bienvenidos, Emprendedores TV. Hola, hola. Hola, José, ¿cómo te va? Bien, yo, muchas gracias por la visita. Sí, a ver, cuéntanos o preséntanos un poquito tu, tu local. A ver, ¿cómo se llama? Eh, bueno, eh, mi local eh, se llama Autotrónica Bosch Car Service. Eh, somos el, el primer taller a, a lo que es a nivel nacional de la red de talleres Bosch. Entonces estamos acá... Eh, ya listos casi como unos 8 o 9 años que estamos en el mercado de lo que es el mantenimiento automotriz. ¿Te parece si nos vas presentando área por área de, de, de acá de la... Perfecto, no habría, no habría problema. A ver, vamos. Eh, bueno, el área administrativa, eh, podemos pasar, por favor. Este es el área administrativa. Sí. Estamos acá, nos acompaña Andrita Salina, que es en la parte... Hola, que es facturación, la parte de administración. ¿Sí? Eh, también nos hace acompañar mi esposa, que bueno, en este momento por asuntos eh, Acá es la oficina personales, de la esposa. Sí, por asuntos personales salió, pero en eh, unos minutos ha de regresar. Ahí capaz que nos, nos representa, ¿no? Sí, eh, tenemos temita de los productos que nosotros manejamos, eh, como mencionamos al inicio de la de la visita, eh, todo lo que son productos Bosch, eh, nosotros lo comercializamos, lo distribuimos y estamos acá para poderles ayudar o servir. Este es el área administrativa, ¿no? Este es el área administrativa, podemos pasar si me acompañas, sí, por favor. cómo no. Eh, el área eh, donde hacemos los mantenimientos, el tema de, de reparaciones, eh, es nuestra especialidad, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un vehículo de un amigo, ¿no? que Entonces estamos ahí dando de mantenimiento. ¿Qué tipo de mantenimiento le están dando? Nosotros acá eh, damos el mantenimiento desde, desde un cambio de aceite hasta lo que es reparación de motor. Eh, tenemos eh, temas de nuestra especialidad que es la electrónica, la electricidad, lo que es programación, lo que es el diagnóstico, lo que es el manejo de computadoras, de escáner. Eso es lo que nosotros este, ofrecemos a a la ciudadanía de acá de, de Pachala, ¿no? Perfecto. ¿Y este vehículo qué le pasa? Bueno, el cliente tuvo un problema en el sistema de refrigeración, por aquí tuvo un problema de, de una manguera que tuvo una fisura por el cual este, se jugó el refrigerante. Mm. Estamos tratando de dejarlo al 100% para, para su uso. ¿no? ¿Y cuándo sale este carro? El carro entró hace unos 20 minutos, yo estimo que un unos 40, una hora, por ahí debemos estar ya listos, ¿no? Ah, ya, muy bien. O sea, no es mucho... Depende también lo que les pasa al vehículo, ¿no? Sí, hay a veces este, trabajos que son un poco sencillos, un poco eh, que son rápidos, otros trabajos que de pronto eh, necesitamos más tiempo, entonces, este... Eh, ¿Esta qué área es? ¿no? Esta es un área de donde hacemos eh, el reciclaje, ¿no? El tema de... Eh, manejamos el tema de, de cuidado ambiental, el tema de, de los productos o, o las sustancias que no, no, no necesitamos. Como bodega me decías, ¿no? Sí, como una bodega. ¿no? En el área de acá, como puedes ver, también tenemos eh, la sección de, de lo que son reparaciones de suspensión. A veces podemos hacer temas de, de reparación de, de cajas. Eh, nos ayuda mucho estos, estos tipos de de elevadores hidráulicas como para hacer trabajos y ser un poco más elevador elevador hidráulico. ¿Cuál es eh, esto de aquí ¿no? nos permite levantar el vehículo a alguna altura que nosotros se nos haga fácil como para poder hacer este, los mantenimientos, la reparación. ¿no? Eh, la persona que se pone acá abajo, el mecánico que se pone aquí abajo está totalmente seguro. Sí, correctamente. El funcionamiento. Puedes entrar como para que okay. vean. El funcionamiento de los elevadores eh, tiene siempre unas. unas unas clavas que si al momento llegase a fallar los hidráulicos eh, no se vendría abajo el vehículo sino más bien tendría las seguridades mecánicas como para que el vehículo no, no, no caiga y producir un accidente al, al... han habido accidentes, no, no aquí, sino sí. este, en esta área, pero si ¿sí has tenido accidentes con algún trabajador eh, dando gracias a Dios, no, no se, no se ha tenido problemas, siempre tenemos el tema de seguridad, el tema de, de, 
de prevención, entonces le impartimos a la gente de acá, a los empleados, a los colaboradores para, para que no tengamos estos percances. ¿no? Perfecto, y este carro, este carro de acá, este carro de acá, este carro de acá, okay. un poquito. Este es un le falta el motor. A diésel que tiene problemas con lo que es el sistema de inyección, tanto de inyectores, tanto lo que es bomba de, de, de inyección a diésel, entonces nosotros también damos ese tipo de mantenimiento, ¿no? tanto la parte de gasolina como a diésel, ¿no? entonces eh, eso es lo que damos apertura hacia, hacia nuestros clientes que nos solicitan eh, que por favor se le dejamos al 100% al, 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 al automotor, ¿no? ¿Qué queda allá arriba? Eh, arriba, arriba es mi oficina. Arriba tu oficina. para que Sí, claro, claro, poco, claro. claro. Perfecto, muy bien. Estamos subiendo a gerencia de autotrónica. Por favor. ¿Esta es tu oficina? Sí, aquí. Por favor. Eh... Pequeña pero acogedora, ¿no? Sí, aquí generalmente nos reunimos con, con clientes que a veces necesitan eh, algún temita especial, eh, encerrar convenios, hacer negocios, eh, establecer el tema de los mantenimientos de los vehículos. Esto es tu familia, ¿no? Sí, es mi media apreciada familia. ¿Tu esposa, tu dos nene? Sí, son mis dos niños y mi esposa. Andrea, que ya no mismo me... vamos a hablar de ellos, ¿ya? Ok, ok. Eh, cuéntanos, ahora vamos a tener el ya conocido mano a mano con el emprendedor. En este caso, eh, danos tus nombres, tus apellidos y este, cómo comenzaste en este negocio. Ok, eh, mi nombre es José Morocho. Eh, tengo 35 años, soy profesional en lo que es la ingeniería automotriz. Eh, me gradué en la Universidad Politécnica Salesiana de la ciudad de Cuenca. Hice unas especializaciones en la Universidad de Buenos Aires, eh, sobre todo lo que es la electrónica del automóvil, que hoy en día eh, se amerita el tema de aprendizaje en lo que es electrónica. Como ustedes ya saben, actualmente la mayoría de vehículos que vienen hoy en día es eh, electrónico. ¿no? Entonces, eh, me enrumbé por esa área gracias a mis padres, gracias este, a, a mi papá que él eh, es mecánico eh, en lo que es maquinaria pesada y por ahí fue el tema de, de enrumbarme a lo que es la mecánica automotriz. Perfecto, muy bien. Eh, ¿Te gusta escuchar Sabina, no? Sí, tengo ahí a veces de, de un poquito de relaje lo... Lo escuchamos. Pero muy buena música, Joaquín Sabina. Sí, escuchamos Joaquín. Bueno, eh, eso les puedo comentar. Eh, tenemos ya en el mercado aproximadamente, eh, como les mencioné al inicio de la entrevista, nueve años ya en el mercado, que día a día estamos, eh, como se dice, al pie del cañón. En estos tiempos que está un poco difícil, nos tocó hacer mucho emprendimiento como para como para seguir en el mercado, ¿no? Y aparte de la confiabilidad que nos, nos da nuestros clientes como para eh, seguir ahí, ¿no? Exactamente, ya lo dijiste, pero recuérdales a la gente, eh, a los emprendedores que nos están viendo en, en sus casas, ¿qué tiempo ya tienes con el negocio? Eh, nueve años, nueve tenemos años. nueve años, sí. Ya, y cuando empezaste, ¿cuán duro se te hizo empezar? Bueno, el temita que nosotros empezamos acá, eh, en realidad fue duro eh, porque tendríamos, tuvimos, mejor dicho, cambiar la, la mentalidad un poco del cliente de, de venir a visitar este tipo de, de, de establecimientos, ¿no? que a veces tenían el pensamiento de que, bueno, el, el, el taller pequeño o el taller que de pronto trabaja en, en un ambiente no adecuado, entonces hicimos todo este cambio como para brindar otro tipo de servicio a la ciudadanía. Ah, perfecto. Hablarnos un poco acerca de tu vida familiar. De... Queremos conocer al José, no tanto empresario, que ya lo estamos viendo y ya se está dando cuenta cómo es, pero también tocamos aquí en este programa de emprendedores el lado familiar, el lado humano de los emprendedores. Cuéntanos un poquito de tu familia, tu esposa, tus hijos, que ya lo vimos ahí en el retrato que está muy lindo. Muchas gracias. Eh, bueno, eh, yo creo que mi familia es el soporte, es el apoyo 
de, de hoy en día para estar en donde actualmente me encuentro. Eh, a veces uno decae por situaciones muy diferentes a lo que sucede en, en la vida cotidiana, pero viendo el esfuerzo, viendo la alegría que ellos ven, me motiva cada día como para seguir este, enrumbando con, con el emprendimiento. ¿Cómo se llama tu querida esposa? Andrea Fernanda se llama. ¿Y tu nene? Eh, José Miguel y Jaime Fernando. ¿Son tu motor, son tu fuerza, tu motivación? Sí, sí ellos son los que, los que mueven lo que soy, eh, eh, lo que hago el día a día es por ellos. ¿no? ¿Cuál de tus dos genes eh, se inclina más por, por tu rama? ¿Que le eh, encanta venir, que estar ahí con los carros, echar mano? Si tú lo conocieras, este, bueno, eh, es el último, ¿no? Él es el que está con el tema de los carros, quiere escuchar cómo, cómo suena el claxon de un carro, cómo quiere, quiere manipular temas del mecanismo de luces. Es muy, es muy eh, eh, curioso, muy curioso, muy inquieto, exactamente. Pero muy bien, imagínate si no fuera así. Eh, ¿Tú crees que él es el que va a seguir tu paso por ahí? ¿Crees? Eh, eh, bueno, eh, uno Añores. añora claro, claramente a los hijos aquellos si, si él se dirige por el tema de lo que es este, la profesión automotriz, tendría mi, mi apoyo 100%. Y si quiere ser astronauta, quiere ser actor, bailarín, igual, ¿lo apoya? Claro, exactamente. Yo creo que apoyaría en las decisiones que él tome cuando, cuando los toque. ¿no? Perfecto, eso es un excelente padre. Y José, cuéntanos un poquito más ahora acerca de, porque muchas personas que quieren emprender un negocio temen que va a haber obstáculos, como toda la vida hay obstáculos, ¿a ti te pasó algo, tienes alguna, algún, alguna anécdota fuerte que hayas tenido negativa y que te hizo en algún momento pensar dos veces en continuar o no con el negocio? Eh, la recomendación a toda la gente que se motiva a emprender un negocio, eh, al principio sí, es verdad lo que menciona, ¿no? Va a ser algo duro, algo difícil, pero lo importante está en uno, ¿no? Tener la perseverancia, tener la, la resistencia, la consistencia como para que todos los sueños que uno quiera tener los pueda cumplir. ¿no? Sí, eso, eso es tan real y tan cierto, eh, pero así mismo como han habido cosas duras y fuertes, han habido momentos también de, de mucho éxito, de mucha alegría. ¿Cuál ha sido esa anécdota que tú nunca te vas a olvidar? Que vas a decir, este fue mi año, este, me pasó esto espectacular. ¿Cuándo fue? ¿Qué? Cuéntanos una anécdota. De eso. Eh, yo creo que día a día estamos nosotros evolucionando. Eh, así como los carros van avanzando, nosotros también estamos a la par eh, con la finalidad de, de estar en el mercado. ¿no? Entonces, yo creo que una anécdota que me ha sucedido es formar parte de lo que estamos hoy en día formando, que es la red de talleres Voz Cartel. Estamos a nivel nacional ya casi 21 talleres. Nosotros estamos ubicados acá en la, en la, en la provincia del Oro y, y sobre todo aquí en la ciudad de Machala. Yo creo que es una, una anécdota, eh, una, un logro que se ha tenido en formar parte de, de, esta, de este grupo. de Uno de tus éxitos. ¿no? Sí, es uno de mis éxitos yo creo. Para, para ir terminando un poquito ya la, la nota, ¿no? y, y, igual eh, el día viernes te vamos a tener ahí en el piso en el canal eh, haciéndote la entrevista, pero cuéntale, cuéntale un poquito a la gente, o más bien infórmale a la gente, ¿dónde te puede encontrar? ¿Dónde está ubicado tu trónica? ¿Cuáles son los servicios que da? Todo eso, infórmale para que vengan y, y te visiten y hagan ver sus automóviles acá. Listo, eh, les hago una cordial invitación a toda la ciudadanía de Machala, de la provincia del Oro, para que visiten nuestros talleres, que vean la, la calidad que damos nuestros servicios, el tema de productos que nosotros manejamos. Eh, estamos ubicados en la primera B Norte, entre Napoleón Mera y 23 de Abril. Si ustedes manejan algo de tecnología, eh, pueden ubicarnos por Google Maps, que estamos como Boscar Service eh, Autotrónica. Entonces ahí la dirección le da exactamente. ¿no? Redes sociales, aparte. Eh, redes de... sociales, tenemos lo que es este, auto, en Facebook, la fanpage Autotrónica Talleres de Ingeniería Automotriz, eh, la, la página web www.autotronica.com.es y todos los servicios que nosotros eh, brindamos es el tema de mantenimiento, tanto preventivo y correctivo en lo que es reparación de, de vehículos. ¿no? Listo, José. Bueno, vamos a seguir reproduciendo tus instalaciones y me vamos a mostrar cómo. 
Muy interesante, mis amigos, ¿verdad? Si quieren saber más sobre él, regresamos después de la pausa. Gracias mis queridos televidentes por la fiel sintonía. Ahora quiero invitarles a la segunda y última parte con nuestro invitado especial, el ingeniero José Morocho de Autotrónica. Queridos televidentes, muy interesante la nota de José Morocho, pues nuestro invitado especial por el día de hoy. Después de la pausa comercial lo tendremos aquí, cara a cara, para una entrevista.
Queridos amigos, acabamos de regresar de esa pausa comercial y quiero decirles que tenemos como invitado aquí a mi gran amigo, el ingeniero José Morocho de Autotrónica. Ya lo tenemos aquí en el piso. Bienvenido, querido amigo. Muchas gracias, Soraya, por la invitación. Bueno, mi querido José, quiero que nos cuentes, que cuentes aquí a mis queridos amigos televidentes acerca de tu taller de Autotrónica. ¿Cuáles son los servicios que brinda este taller pues, a la ciudadanía? Nuestros servicios comprenden lo que es eh, todo lo relacionado a la ingeniería automotriz. Brindamos mantenimientos preventivos, correctivos. Eh, como por darte un ejemplo, desde, realizamos desde un cambio de aceite hasta una reparación de motor. Eh, pero la especialidad que nosotros tenemos, eh, lo que marca la diferencia con otros establecimientos, es que somos profesionales en lo que es la electrónica automotriz. Con respecto a la electrónica automotriz, mi querido productor te hizo una nota ahí en tus talleres y quiero que nos hables un poquito más sobre la tecnología con la que tú trabajas. Como tú conoces, Soraya, actualmente eh, los vehículos modernos eh, presentan mucho lo que es la parte electrónica eh, en sus vehículos, ¿no? tanto en, la, en, en el área de confort, eh, en el área de seguridad, en lo que es este, sistemas de freno, entonces actualmente un taller eh, yo creo que debe estar al 100% con equipamiento actualizado y moderno como para brindar este tipo de, de soporte, ¿no? que eh, nuestros clientes, eh, nuestros amigos eh, a veces tienen sus daños, sus problemas y, y lo que primero necesitan es lo que es la parte electrónica. ¿no? Eh, ese día, eh, la visita que tuvimos, la grata visita que tuvimos con, con, con Peter, eh, pudimos este, explicarle algo del, del manejo del, de lo que es el escáner automotriz, en el cual nos permite eh, dar un diagnóstico, dar una falla eh, preliminar a lo que pueda estar sucediendo la, al, al automotor. ¿no? Anteriormente, eh, en épocas pasadas, esto no ocurría en los vehículos, porque no tenía lo que era la aplicación a la electrónica, ¿no? Hoy en día eh, nos ayuda en algo también este, como técnicos a poder eh, dar este, lo que es el, 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 el diagnóstico, ¿no? Con, con el equipamiento, obviamente. Sí, mi querido José, justamente en la nota estábamos viendo pues todos los trabajos que tú realizas ahí en tu taller. Eh, yo quiero que nos cuentes un poquito, eh, aquí en Machala, ¿tú eres el único que utiliza este tipo de tecnología? Aquí en la provincia, en la ciudad, eh, somos pioneros en lo que es la, la electrónica automotriz, eh, sobre todo en el campo de la programación, eh, lo que es las computadoras. ¿no? Eh, yo creo que, respondiendo a tu pregunta, eh, dependiendo el, el, el área donde eh, otros eh, colegas lo realicen, yo creo que sí, somos los pioneros, los únicos que estamos con temas de, de electrónica actualizada. Bueno, mi querido José, veo que has traído aquí estos productos. Quiero que nos expliques a mis queridos amigos televidentes cuál es la función que tienen estos productos en tu taller. Eh, sí, Soraya, aquí tenemos los productos que nosotros manejamos, que como tú conoces, en la línea eh, en Bosch, por ejemplo, tenemos eh, una pastilla de freno que nosotros comercializamos dentro de nuestro establecimiento, como también lo mencionamos anteriormente. Eh, tenemos almacén de, de repuestos. Eh, por ejemplo, acá tengo un filtro de combustible que es muy primordial eh, dentro del sistema de, de, de combustible. ¿ya? Eh, por darte otro ejemplo, tenemos componentes electrónicos como es un, los, los inyectores eh, a gasolina. Eh, me olvidaba comentarte algo de que también nosotros manejamos la línea eh, lo que es gasolina y diésel. ¿ya? Eh, por ejemplo, tenemos un cartucho de bomba de combustible en el cual esto va sumergido dentro de, del tanque, ¿no? Entonces hemos traído acá algunos productos para que vean los televidentes eh, que nosotros también manejamos eh, eh, variedad en, en nuestros productos para el cuidado del vehículo, ¿verdad? Muy interesante, querido José. Yo sé que estos productos los voy a necesitar en mi carro y muy pronto lo voy a visitar. Quiero que les cuentes a mis amigos televidentes dónde se encuentra situado tu taller, dónde te podemos encontrar, las redes sociales, tus números de teléfono, tu contacto, por favor. Bueno, eh, querida Soraya, eh, nuestro, nuestras instalaciones están ubicadas en la calle Primera B Norte, entre Napoleón Mera y 23 de Abril. Eh, ¿Qué sector la, es? El sector La Providencia es. 
Eh, también nos pueden contactar eh, mediante vía internet eh, por redes sociales. Por ejemplo, podemos dar el tema de, de la fanpage que es Autotrónica, Talleres e Ingeniería Automotriz. En Twitter es Autotrónica Match, en el cual la gente que esté interesada, los, los televidentes nos pueden eh, sugerir eh, o dejar algún comentario o pedir algún tipo de asesoría en lo que nosotros manejamos. Bueno, José, yo quiero que a mis amigos televidentes les digas cuál es tu consejo, cómo esos emprendedores, todos esos emprendedores que nos están viendo a través de la cámara, te vean a ti y tú des esa fuerza para que ellos sean unas personas pues con ese emprendimiento. ¿Cuál sería tu consejo para ellos? Sí, Soraya, eh, lo que le podríamos recomendar a los televidentes, a la gente que quiere hacer su emprendimiento, realizar su, su instalar sus negocios, es tener la perseverancia en, en cada uno de sus, de sus sueños, cumplir los, sus metas, eh, sus anhelos con el apoyo en primer lugar de Dios y con el esfuerzo diario que cada uno de ustedes lo, lo pueden dar. Gracias amigo por esas palabras, yo creo que Dios siempre debe ser primero en todo. Quiero agradecer a mi querido amigo el ingeniero José Morocho, perteneciente al taller Autotrónica, por haber estado aquí con nosotros compartiendo esta nota tan bonita, haciendo saber a ustedes, pues, mis queridos televidentes, que aquí nosotros, aquí tenemos talento y que aquí tenemos un emprendedor, pues, como es nuestro querido amigo José. Quiero decirles que yo soy Divina Colecciones y los espero mañana en nuestro próximo programa de Emprendedores. Besitos.